，黄晓明终于官宣了，但官宣的方式却有点尴尬。近日，黄晓明在社交平台上发了一张和爸爸妈妈、儿子一起吃饭庆祝过节的照片，而有网友在照片下面问：“照片是不是女友叶科拍的？”而叶科的闺蜜第一时间冲上解释：“已婚，不在一起过节，难道跟你一起过节啊？”叶科闺蜜的这句话迅速引起了网友们的猜测：黄晓明难道和叶科已经领证结婚了？结合叶科同时间晒出了一颗价值百万的五克拉钻戒，而且网上还有爆料，黄晓明和叶科已经结婚摆酒了，甚至还有了娃。种种细节让网友们越来越相信，黄晓明和叶科是否真的结婚了？黄晓明和叶科都是离异有娃人士，相恋两年，感情稳定，结婚也是无可厚非的事情。但没想到的是，这边网友们还没得及恭喜，媒体就先传出了爆料。有媒体问黄晓明是否已经和叶科结婚，黄晓明却回答没结婚。但那边刚刚否认结婚的黄晓明，这边却火速发文官宣了叶科的恋情。这也是两人自被曝恋情以来，黄晓明第一次正式公开承认和叶科的恋情。只是黄晓明不知道是否太紧张了，第一次发文官宣恋情的时候，忘记带上了女友叶科的名字。但他很快又反应了过来，删除了第一次的文案，重新又发了一条官宣文案。这回总算是带上了女友叶科的名字，而叶科也第一时间转发了男友黄晓明的动态，回复了一个爱心。但黄晓明这番官宣的操作还是挺令人迷惑的。先是第一次官宣忘记带女友名字了，再来看他的官宣文案是“我们在一起了”，这句话并没有回应先前他俩的结婚传闻。虽然黄晓明官宣了恋情。但网友们还是一头雾水，他们到底是结婚了没？如果没有结婚，那叶科闺蜜先前的评论岂不是被打脸？所以才有网友调侃：黄晓明这次官宣到底是不是心甘情愿的？因为相比起黄晓明，女友叶科这边明显更加热情。按照网友给出的时间线猜测，黄晓明自2022年1月份和杨颖官宣离婚后，同年5月被曝和叶科恋情。但叶科否认。十一月的时候，黄晓明带叶科和朋友聚会，恋情曝光。之后两人又是一起出国旅游，又是一起过节。叶科直播时给黄晓明打电话互动等等。但黄晓明还是一直没有公开回应过和叶科的恋情。这次中秋节，叶科先是晒出了五克拉大钻戒，后她的闺蜜又出来爆料两人已经结婚，可想而知，叶科还是希望她和黄晓明能早日修成正果的。据说这颗钻戒价值好几百万，如果真的是小明哥的求婚戒指，他可真是下血本了。不过当初和杨颖结婚时，花费上千万举办的世纪婚礼，邀请了半个娱乐圈的人来捧场，这种大手笔似乎也司空见惯了。而且有网友发现，在黄晓明官宣恋情之前，叶科还在社交平台发了一条动态，晒黄晓明和经纪人的聊天记录，说台媒那边说。黄晓明回应没结婚这件事是造谣，但奇怪的是，黄晓明官宣恋情之后，叶科把这条动态删除了，连带着叶科闺蜜说她和黄晓明已婚的评论也被删除了。叶科只在自己宣布恋情的动态下回复闺蜜，说心疼闺蜜，连累闺蜜被骂了。更离谱的是，有网友扒出疑似叶科在二零一五年时发的动态，他还提到了黄晓明，说他好爱黄晓明，等黄晓明哪天休了杨颖，等黄晓明来娶她。黄晓明和叶科的操作都让网友们看得一头雾水，特别是叶科，先是让闺蜜爆料结婚，后又晒聊天记录说黄晓明否认结婚是造谣，但之后又删除了这两条证据。而黄晓明从头到尾官宣的只有恋情，却对结婚一事只字不提，难怪有网友猜测黄晓明是不是被逼着承认恋情的，而且女方可能是希望他承认婚讯而非恋情。当然了，这些还只是网友们的猜测。真相还得等黄晓明和叶科两位当事人揭晓呢。有网友扒出叶科晒出的这款钻戒，似乎和杨颖当初结婚的那款很像，不知道他是刻意选的这款，还是黄晓明的眼光呢？网友忍不住打趣说：“这钻戒和前妻那个差不多大，都是五克拉多点。”但这女的真的拜好感，一直在互联网暗戳戳的秀。据说叶科现在住的小区和杨颖还是同一栋楼，明知道黄晓明前妻住在这里，依旧没有避嫌。反而多次让人误会，他已经和黄晓明同居，搬到了杨颖的婚房。杨颖在离婚后的事业就大幅下滑，最明显的就是综艺节目中很少再看到杨颖的身影，还有就是杨颖的影响力和资源都不如从前。我们都知道，杨颖和黄晓明结婚后。
黄晓明对杨颖的事业也是给予了很大的支持。在经历了风马秀事件后，不少节目都不再邀请杨颖，生怕会影响到自己节目的收视率。杨颖的资源不如以前就是这个原因，甚至还因为风马秀事件影响到其他节目，因此被节目组拉黑。杨颖今后想要在综艺节目上面都不太可能了。杨颖也尝试过复出。但是结果却令他很失望，想要从电影中翻红，但是他在电影中的表现也不太好，他在电影中的出镜率并不高。有网友调侃他，没想到杨颖在这部电影中演的竟然是一个路人甲。但是就在不久前，杨颖被网友偶遇到，在香港拍广告，网友在社交平台上分享了照片，并称在香港偶遇杨颖，女神的身材和气色都很好啊。杨颖虽然在很久没有出现在公众面前。但是他的身材依然保持得很好，完全没有发福的迹象。杨颖在照片中穿着一条紧身裙，露出了一双修长的腿。虽然已经三十三岁了，但是看起来和二十五岁差不多，保养得非常好。杨颖的气色也很好，肌肤白皙光滑，显得非常年轻。可以说，杨颖的外貌和身材已经是三十三岁的巅峰状态了。可能还比自己二十五岁的时候更有魅力，而且杨颖在香港拍广告，似乎是在尝试回归模特生涯。毕竟杨颖曾是一名模特，杨颖可能在面临资源匮乏的困境时，想到自己曾经的模特经历，所以回归模特生涯。杨颖在拍广告的时候，展现出了自己的青春靓丽的形象，可能这也是杨颖想要重返公众视野的表现。杨颖在拍广告的时候，一边认真地指导工作人员，一边摆出优雅的姿势拍照。从她的状态来看，似乎并没有觉得拍广告这件事有什么不好的。之前有网友分享去婚礼吃席，偶遇叶科，视频中叶科脸小皮肤白，在人群中是很亮眼的存在。黄晓明虽然未能来到现场，却隔空录制了一段视频，祝福新人新婚快乐，早生贵子。播放黄晓明说话的片段时。叶科回头将目光锁定在他身上，笑容甜蜜。两人虽然没能一起出席，也算是另一种方式同框了。前段时间，狗仔刘大锤就说过，黄晓明和杨颖没可能复合。当时他拍到黄晓明和杨颖带着儿子小海绵去迪士尼玩，陪完孩子后，黄晓明紧接着就去跟叶科吃了饭。即便有视频在此，仍有网友不愿相信，还在期待黄晓明和杨颖能复合。杨颖看秀风波被爆出后，甚至有粉丝给黄晓明留言，希望他能帮忙联系杨颖工作室处理维权的事。话说回来，刘大锤指出，黄晓明、杨颖不仅没可能复合，还否认了之前叶科是第三者的传闻。他说，叶科没有霸占杨颖的婚房，二人之前住在同一栋楼。对此，网友们觉得奇怪，感觉有种此地无银三百两的意思，住同一栋楼就很微妙。而且叶科和杨颖有些撞脸，都是大眼睛小尖脸。不过对比来看，杨颖更有辨识度，叶科不太能让人记得住。实际上，黄晓明与叶科恋情被传了很长时间，双方都沉默了许久。很多杨颖粉丝指责叶科破坏人家家庭，他终于回应否认是第三者，但没说是否有和黄晓明谈恋爱。此前就有狗仔拍到黄晓明和叶科多次在一起，包括出国旅游和外出约会等等。黄晓明的衣服上还带有女友名字的缩写，秀恩爱不要太明显。狗仔调侃称，小明哥还是这么会精打细算，和叶科约会，穿带有他名字的毛衣表示爱意。以前和杨颖恋爱的时候，送对方一个二手的兰博基尼，如此节俭，真是会过日子的人。事实上，关于黄晓明和叶科的恋情，大部分人并不看好。有人觉得黄晓明眼光堪忧，认为叶科科技感很重，网红脸缺乏辨识度，没有前期耐看。直到现在，只要叶科一发动态，评论区都会说他不如杨颖。不过叶科似乎看得很开，他很少理会这些评论，专注享受生活，美食旅游一个不落。